Strength of concrete Strength of material is the ability to resist stress without failure. Concrete is unlike most structural materials, contains many fine cracks even before it's subject to the external stresses. Therefore, in concrete, strength is related to the stress required to cause failure. مقاومة المواد بصورة عامة هي قابليتها على تحمل إجهادات بدون حدوث فشل. في الخرسانة الأمر المختلف عن بقية المواد إنه هي تحتوي على تشققات دقيقة قبل تعرضها للإجهادات الخارجية. لذا فإن مقاومة الخرسانة تتعلق بقابليتها على تحمل الإجهادات بدون حدوث فشل. بعبارة أخرى ممكن إنه نقول أعلى إجهاد ممكن تتحمل الخرسانة بدون حدوث فشل. Significance In concrete design and quality control, strength is a property generally specified. This is because testing of strength is relatively easy. Many property of concrete such as elastic modulus, impermeability, and resistance to weathering agents, and including aggressive water, are directly related to strength and can therefore be deduced from the strength. في التصميم والسيطرة النوعية على الخرسانة نلاحظ أنه المقاومة هي التي تحدد هي التي تؤخذ كمعيار وذلك بسبب أنه الفحوصات المقاومة تكون سهلة ونتائجها ممكن الاعتماد عليها بدقة عالية كذلك فإن الخواص الأخرى مثل الإلاستيك مودولوس امبرميوالتي ريزيستنس تو ويذرينج ايجنس تتعلق بصورة مباشرة بمقاومة الخرسانة وممكن حسابها أو ممكن معرفة خواص هذه ال أو عفوا ممكن معرفة هذه الخواص من خلال النتائج فحوصات المقاومة. In practice, most concrete is subject to combination of compressive shearing and tensile stress in two or more direction. عمليا الخرسانة تكون معرضة لإجهادات الانضغاط والقص والإجهاد الشد في آن واحد لكن Unixial Compression Test are the easiest to perform in laboratory يكون الأسهل Unixial Compression هو الفحص الأسهل والأدق و 28 days compression strength of concrete is accepted to be a general index in concrete strength الفحص بعمر 28 يوم يكون مقبول كمقياس ومعيار لمقاومة الخرسانة عالميا. Failure mode in concrete With a material such as concrete which contain void space of various size and shape in the matrix and micro cracks at the transition zone the failure mode under stress are very complex and vary with the type of stress. بمادة خواصها وطبيعتها مثل الخرسانة واللي تحتوي على فجوات بأحجام وأشكال مختلفة وكذلك تحتوي على تشققات دقيقة في منطقة الترانزيشن زون هي المنطقة الربط بين الركام والسمنت فإنه الفيلير مود طبيعة الفشل أو نوع الفشل أو نظام الفشل راح يختلف ويكون معقد بحسب اختلاف الإجهادات والظروف اللي تعرض لها الخرسانة وهناك دراسات محدودة نوعا ما اللي ممكن من خلالها نفهم طبيعة الفشل ونسيطر عليه. A brief review of failure modes, however, will be useful in understanding and control of the factors that influence concrete strength. Under unixial tension, less energy is needed for initiation and growth of the cracks in the matrix. بحالة التنشن المطلوب انه اجهاد بسيط جدا راح يبدي يعني راح يبدي الفشل ينشا وتبدي التشققات تنمو في ضمن الماتريكس او ضمن نسيج الخرسانه rapid propagation and interlocking of the crack system consists of pre-existing cracks at the transition transition zone sorry newly formed cracks in the matrix account the uh, brittle failure التشققات طبيعة نمو التشققات ونموها السريع 
يكون بسبب أو يكون نتيجة لوجود التشققات أصلا في الترانزيشن زون وكذلك نمو التشققات وتشكل التشققات الجديدة في نتيجة لوجود الإجهادات هذا هو اللي ذول العاملين هم اللي يسببون الفشل القصي في الخرسانة الأشكال A و B و C تمثل مراحل نشوء التشققات اللي يسبب الفشل في الشكل A نلاحظ أنه نشوء التشققات بصورة عشوائية بحدود 30% من البيك لود وفي الشكل B localization يعني تمركز أو تجمع التشققات بنمط معين ومن ثم الميجر كراكس بعد التقاء هذه التشققات راح يكون ظاهر كما في الشكل C In compression, failure mode is less brittle because considerably more energy is needed to form and to extend the cracks in the matrix. في حالة الانضغاط سلوك الخرسانة راح يكون مختلف حيث تحتاج إلى طاقة أكبر إلى إجهاد أكبر لتشكل وتكون التشققات ومن ثم انتشارها ضمن النسيج الخرسانة. In a unixial compression test on medium or low strength concrete. No cracks are initiated in the matrix up to about 50% of the failure stress. At this stage, a stable system of, crack, of cracks called shear bond cracks already exists in the vicinity of the coarse aggregate. At higher stress level, cracks are initiated with the matrix. Their number and size increases with increasing stress level. في حالة الخرسانة القليلة والمتوسطة المقاومة يعني عدل high strength في حالة اليونيكسيال compression test عندما يكون معدل الحمل المسلط أقل من 50% من الماكسيمم لود اللي هو الماكسيمم لود اللي يسبب الفيلر stress عندما يكون بعبارة أخرى عندما يكون الإجهاد المسلط في حدود 50% من الإجهاد اللي يسبب الفشل أو أقل بهذه الحالة التشققات ما راح تتكون ضمن الماتريكس لكن أكو تشققات ضمن الترانزيشن زون واللي تكون هي محيطة بحبيبات الركام الخشن هذه هذه التشققات نطلق عليها الشير بوند كراكس عند زيادة الحمل بمعدلات أعلى يعني أعلى من 50% راح تبدي التشققات تنشأ ضمن الماتريكس وهذه التشققات تزداد حجما وعددا بزيادة الحمل المسلط هسا صار عندنا نوعين من التشققات النوع الأول بالمعدلات المنخفضة من تسليط الحمل اللي هي أقل من 50% من الماكسيموم لود هنا التشققات الموجودة هي الشير بوند كراكس تكون بالترانزيشن زون وتكون محيطة بالحصى عند زيادة الحمل راح تبدي التشققات أخرى نوع آخر يتكون ضمن الماتريكس ويزداد عددها وحجمها بزيادة معدل التحميل بزيادة نسبة التحميل يعني كل ما نقترب من الفيلير The cracks in the matrix and transition zone shear bond cracks eventually joined up and generally a failure surface develop, develops at about 20 degree to 30 degree from the direction of the load بعد ذلك هذه النوع من التشققات تبدي تلتقي وتكون شكل الفشل النهائي اللي يكون بزاوية 20 إلى 30% مع اتجاه التحميل الأشكال اللي أمامنا من A إلى D تمثل عملية نشوء التشققات وبعد ذلك التقاءها وحدوث الفشل